ഹായ് നമസ്കാരമുണ്ട് എൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെ നേഴ്സസിൻ്റെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാനഡയിലെ നേഴ്സുമാരെ മാത്രമേ ജോലിയിലുള്ള വേറെ ആർക്കും ജോലി ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലെല്ലാവരും കളിയൊക്കെ പറയില്ലേ മത്തിനെങ്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിനെങ്കാട്ടിയും കൂടുതലൊക്കെ ബി ടെക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ബി ടെക്കുകാർക്ക് കാനഡയിൽ നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ നിലയും വിലയും ശമ്പളവും എല്ലാ സൗകര്യവും കാനഡ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കാനഡയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബി ടെക്കുകാരന് എഞ്ചിനീയർ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാമല്ലോ പുതിയ ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇനിയും കാനഡയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ട് ആ മണി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം പറയാം കാരണം ഞാൻ ഈ പത്ത് വർഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും നാട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഫഷണലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് ദുബായിൽ നമ്മൾ ദുബായ് മെട്രോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ അടക്കമുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ വലിയൊരു റെസ്യൂമ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാ സാധനവും തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം കമ്പനികൾക്കൊക്കെ അയച്ചു ആരും വിളിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വിളിച്ചു കാരണം അത് ഒരു വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ഞാൻ സർവൈവൽ ജോബ് തുടങ്ങിയ രണ്ട് മാസം അതിലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ചെന്ന സമയത്ത് എന്നെ വണ്ടർ സിമ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉള്ളു പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയർ ആണല്ലേ എന്നാൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ആർ നോട്ട് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ കാനഡ എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിദ്ധാൾ എന്താ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പുള്ളി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കടമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആയി എന്നൊരു റെസ്യൂമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മെഷറിങ് ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടാപ്പ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മേശയുടെ ഇത്രയും പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ക്യാൻ യു മെഷർ ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്ത് വർഷം നമ്മൾ ആസ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇത്രയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മളോട് ഒരു മെഷറിങ് ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് നോ ചെയ്യാൻ അറിയുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ആവശ്യം അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ആസ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള കാനഡയിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം നിന്ന നിൽപ്പിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സീറോ ആയി മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികം പഠിച്ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താ എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ ആവാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എം ടെക് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാണ് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആർ ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവും ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വിസയിൽ പി ആർ ആയിട്ട് കാനഡയിൽ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരൊന്നും അല്ല അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ് അത് എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ കാനഡിയൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാം എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് രാഹുലിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാനഡയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നത് നാട്ടിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ കാനഡയിൽ എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ ആവാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റും കാര്യ
ഇത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് അല്ലാതെ ഓൺ സൈറ്റ് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കമ്പനി ടു കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോബ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യാം ഫേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ളതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കനേഡിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസും കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് അത്രയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വെതർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ അതിപ്പം ഓരോ ഓരോ പ്രൊവിൻസിനും ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അത് അപ്പം അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവർ തരുന്ന ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്താ ആൽബട്ടയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പേഗ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട് അപ്പേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽബർട്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൽബർട്ടയിലുള്ളതാണ് ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൽബർട്ടയിലുള്ളത് അപ്പേഗ എന്ന് പറയും മാനിടോബയിലുള്ളത് ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസ് ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാനിടോബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇ ജി എം എന്ന് പറയുക ഒണ്ടാരിയോയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒണ്ടാരിയോ എന്നാണ് പറയുക പി ഇ ഒ എന്ന് പറയും ബി സിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക എ പി ഇ ജി എസ് എന്ന് പറയും സസ്കാഷ്യവാനിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊവിൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പം വരുന്നത് കാരണം അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ അതും ചില അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പേഗയാണ് അതായത് അപ്പേഗ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽബട്ടയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയായ അപ്പേഗയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പേഗയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആലോചിക്കണം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ബോഡിയാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ലെഗസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കിട്ടാനുള്ള പണി ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോർസി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എപ്പേഗൽ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസി ലൈസൻസി മെമ്പർ ഇൻ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെമ്പർ ഇൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കനേഡിയൻ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർ കനേഡിയൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ ആദ്യം ഇറങ്ങിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്പർ ഇൻ ട്രെയിനിങ് അതായത് ഇവിടെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നുള്ളത് റെസിമയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്യൂമ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മെമ്പർ ഇൻ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് ല
ഇതൊക്കെ ഒരു റിലേറ്റീവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അത്രയും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിലുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ജോലിക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനഫ് ടൈം കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ പറയുക ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം അവർ ഓരോന്നും സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പം പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജോബിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടാബ് കാണാം ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വാലിഡ് റെഫറൻസസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് കനേഡിയൻ സിറ്റിഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ അപ്പേക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി പ്രൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റിനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരിതാണ് ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാട്ടിൽ ജിയോളജി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ കോഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എമിഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ബേസിക് ഇവാലുവേഷൻ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലേ പി ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൂളിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ അപേക്ഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എസിൽ അത് അത് ചെയ്യണം ആ കോഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെയിം എമിഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡബ്ല്യു എസ് അപ്പേക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പേക്കയിൽ അപ്പം അപ്പേക്കയിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടും സെയിം ലൈക്ക് ഐ ആർ സി 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 അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരാം ഇനി ഈ ആ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ തീർക്കണം എന്നാണ് അപ്പേക പറയുക അതായത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്താലേ ഉള്ളൂ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മൂന്ന് മാസം കൂടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഫറൻസ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ അനലൈസ് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള കോഴ്സുമായിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ന് അവരാദ്യം നോക്കും അതിൽ ആ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അബവ് കേസസിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ അവരെന്തായാലും പറയും അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അവരത് എഴുതാൻ പറയും അത് എഴുതി പാസ്സാവണം എന്നാലേ നമ്മളെ ഡിഗ്രി അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു റെഫറൻസ് ഒരു വാലിഡേറ്റർ വേണം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സി ബി എ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോണത് അവർ കുറച്ച് കോമ്പിറ്റൻസി അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പേക അപ്പം അപ്പേക്കയിൽ ആ ഒരു സിക്സ് കോമ്പിറ്റൻസിയാണ്
കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പേക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും വിത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അവർ ചോദിക്കും അവരത് അവർ അവരതിനൊരു മാർക്ക് ഇടണം നമ്മളൊരു സെൽഫ് മാർക്ക് ഇടണം ആ സെൽഫ് മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു മാർക്ക് ഇടണം ആൻഡ് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പേക്കയുടെ വക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് എക്സാം എന്ന് പറയും അതിനൊരു ഫീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പാസ്സാവണം ഈ എൻ പി പി ഇ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതേണ്ട ഒരു എക്സാം ആണ് അത് നിങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടെ ആര് എവിടെ നിന്നാലും കനേഡിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഈ എൻ പി പി ഇ എന്നുള്ള എക്സാം എഴുതണം ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് തിയറി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ സ്വയം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്ത് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇത്രയൊന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നില്ല ആൾക്കാർ കുറവുള്ള സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ പി എഞ്ചിനീയറിങ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി ബി എന്ന ടൂളൊക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പേക റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക വൺസ് നിങ്ങൾ ആ ഫീ അടച്ച അപ്പേക്കയുടെ ഫീ അടച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ചാർജ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് അടച്ച് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് വാലിഡേറ്റ് ആയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അവരെടുക്കുന്ന മീൻസ് അവർ അവർക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഐ ഡി ആ പേക്കേൽ ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം സമയം കിട്ടും ആ മൂന്ന് മാസത്തിന് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫീ അടയ്ക്കണം ആ ഫീ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും അവർക്ക് റീച്ച് ആവണം എന്നിട്ട് അവർ അത് റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അവർ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ ട്വൽവ് മന്ത്സിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ റയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിലും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാറുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം ഈ നയൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഐ ഡി അവർ റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടെ നോക്കുക പിന്നെ എൻ പി പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമും എക്സാമിനും ഫീ ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആ എക്സാമിനുള്ള ഫീ ആണ് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചുള്ള എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പി എൻ ജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള എഞ്ചിനീയറെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനായി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്രൊവിൻസിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രൊവിൻസാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അവിടെ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എന്നുള്ളത് നോക്കുക അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക തുറന്ന് നോക്കുക അവരെന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് നോക്കുക മിക്കവാറും നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആവണം എന്ന് നോക്കുക അത് പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും ആൽബർട്ടയിലാണെങ്കിൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളിവിടെ എഞ്ചിനീയർ ആവാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര ശമ്പളം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പി എൻ ജി ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ശമ്പളം അപ്രോക്സി നമുക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് പറയാൻ പോലെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്
പിന്നെ ഈ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഈ ഔട്ട് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം മൈനസ് ഇരുപതും മുപ്പതിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മരുഭൂമിയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പൈലിങ്ങിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റാ ഒരു സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കളറൊക്കെ പോകും എനിക്ക് പിന്നെ അതില്ലാത്ത ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ മൈനസ് പത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവർ കനേഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർ ഇരുപതിലും മൈനസ് ഇരുപതിലും മൈനസ് ഇരുപതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അത്രറ്റിസ് എന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ നമ്മളെ കുറെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കഴിയുന്നത് ഓഫീസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബ് നോക്കിക്കോ കഴിയുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു എട്ട് വർഷവും എട്ടല്ല ഒമ്പത് വർഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഫുള്ള് സൈറ്റിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് അതൊന്നും കൂടെ മാറി നിൽക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം കാരണം സൈറ്റിലാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സൈറ്റിൽ പോകാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും അല്ല അതാണ് എല്ലാവരെയും വിചാരം ഈ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ഒന്നും ഈസിയാണ് ജോബ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ വൺ മന്ത് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ സൈറ്റിലൊക്കെ ഫ്രോസ്പൈറ്റ് ഷുവർ ആണ് അത്രയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക ശമ്പളം മാത്രം എന്നുള്ളത് നോക്കാതെ നമ്മളെ ശരീരം നമുക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ പറഞ്ഞതാണ് അവരൊക്കെ ആ സൈറ്റിലുള്ള പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് ഓഫീസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റിൽ അല്ലാത്ത കുറെ ജോലികളുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസ് ജോബ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിവിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോഴും തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഓട്ട് ഒന്നേ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിയത് ബാക്കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ഡിപ്ലോമക്കാർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എന്റെ കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സജഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉപകാരവും അതല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം നമ്മളെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ താങ്ക് യു ബൈ